ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸோ பதிமூணாவது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கும் கேள்வியை முதல்ல நம்ம படிச்சிருவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி சொல்கிறது கேள்வி வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நமக்கு புக்கில் பார்த்திங்கன்னா என்னடா இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு தோணும் நான் அந்த கான்செப்டை மட்டும் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ கேள்வி என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் கன்சிடர் டூ கோ பிளானர் ஸோ கோ பிளானர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரே சர்ஃபேஸில் இருக்கிறத நம்ம கோ பிளானர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ கன்சிடர் டூ கோ பிளானர் கோ ஆக்சியல் சர்க்குலர் காயில் ஏ அண்ட் பி அப்போ எப்படி இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காயில் அப்படின்னா இந்த காயிலுடைய ஆக்சிஸ் இது தான் இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு காயிலும் இருக்கு அந்த காயிலுடைய ஆக்சிஸும் இங்கே தான் இருக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க நம்ம டயக்ராம் புக்கில் கொடுத்துருக்கு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் நான் லைன் பை லைன் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ கன்சிடர் டூ கோ பிளானர் அண்ட் கோ ஆக்சியல் சர்க்குலர் காயில் ஏ அண்ட் பி அஸ் ஷோன் இந்த டயக்ராம் ஸோ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் ஸோ பட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் எல்லோ கலர் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கணும் அதுதான் ஒன்னாக சேர்ந்து இருக்கணும் ரைட் அதுதான் கோ பிளானர் த ரேடியஸ் ஆஃப் காயில் ஏ ரேடியஸ் ஆஃப் காயில் ஏ அப்போ ஆர் ஏ அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் ரேடியஸ் ஆஃப் காயில் ஏ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் காயில் பி பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஆர் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இது மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் காயில் ஏ அண்ட் காயில் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் வந்து தௌசண்ட் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இன் காயில் ஏ அண்ட் தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் இன் காயில் பி சரி அடுத்து என்ன கேல்குலேட் த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் த காயில் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடுவோம் அப்போ நமக்கு வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் மாதிரி நான் வரைய ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ ரெண்டு காயில் ரெண்டு காயிலுடைய ஆக்சிஸும் வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு கரெக்ட் அந்த சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு காயிலுக்கு இடையில் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ரைட் ஸோ மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ எம் ஐ ஈக்குவல் டு என் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபைவ் பின்றது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கரண்ட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஸோ இனிஷியல் இது எப்படி இருக்கும் ஐ வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு என் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் பதில் நம்ம எம் எடுப்போம் இதே வந்து செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்னு சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் வி நீட் எம் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் தான் நமக்கு தேவை கேள்வி அது தானே இப்போ மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபைவ் பை ஐ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல நமக்கு ஃப்ளெக்ஸ் என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா ஃப்ளெக்ஸ் என்ன நமக்கு தெரியணும் அது நமக்கு தெரியாது ரைட் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை நம்ம இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கேல்குலேட் சாரி இஃப் த கரண்ட் இன் த காயில் கரண்ட் இன் த காயில் ஏ ரைட் ஸோ காயில் ஏ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் இதுதான் காயில் ஏ ஸோ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டூ டூ சிக்ஸ் ஆம்பியர் ரே அப்போ இங்கே சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எவ்வளோ ஃபோர் ஆம்பியர் சரி தானே எஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆஸ்ட் இன் டைம் அதே அண்ட் அதே மாதிரி இது இதுக்கு வந்து ஒரு டைம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட் எஸ் அது ஆ செகண்ட் எஸ் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இன்னொரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மைண்ட் த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இன் காயில் பி அது வந்து அடுத்த பாட்டில் நம்ம பார்ப்போம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தல ஸோ மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும் ஃப்ளெக்ஸ் தெரியணும் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபை அப்படின்றத வந்து என்ன சொல்லலாம்
அப்படி இதை தான் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எதுவுமே பண்ணல அப்போ நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏரியா தெரியும் ரைட் செகண்ட் காயிலுடைய ஏரியா நமக்கு தெரியும் செகண்ட் காயிலுடைய நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் அதாவது செகண்ட் இருந்து இதை நான் சொல்றேன் இது ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இது இது ஏ ரைட் ஸோ நமக்கு எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா ரைட் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தெரியும் பட் கரண்ட் தெரியாது பட் வி ஹாவ் டு அசியூம் தட் இஸ் ஐஏ அப்போ ஃபஸ்ட் காயில் போகக்கூடிய கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது அதில் ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அந்த ஃப்ளெக்ஸ் வந்து செகண்ட் காயில் இது இதில் வந்து லிங்க் ஆகுது ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் இன் பி ஏரியா பி எனக்கு கரண்ட் எங்கே இருக்கு ஏல நான் கொடுக்குறேன் ஏல கரண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பியில் சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது காயில் ஏல கொடுக்குறேன் காயில் பியில் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது So this is nothing but magnetic flux in A, B. That's the B, A. Right? So we know what we know. This is what we know. This is what we know. This is what we know. Except this. So that's what we know. B, A. Which is equal to. In the circular coil. Assume. In the circular coil. We have a current. We have a current. And the coil. We have a magnetic field. And that's what we use. 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 அப்போ அதை தான் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ பை டூ ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ரைட் ஸோ மியூ நாட் அப்படின்றது பர்மிபிலிட்டி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கரண்ட்டு ரேடியஸ் ரைட் ஸோ ஆர் ப்ளஸ் இசட்டுன்னு வரும் இசட்டை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ரைட் ஸோ இசட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருப்போம் ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம கோ ஆக்சல் தான் எடுக்கிறோம் அதனால் இசட்டு அசைம் பண்ணாமல் வி வில் டேக் ஒன்லி ஆர் ஸோ அந்த ஃபார்முலா நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ மியூ நாட் ஃபஸ்ட் காயில் தானே ஃபஸ்ட் காயில் தானே கரண்ட் மேக்னெட் ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு தென் கரண்ட்டு நமக்கு தெரியாது தென் ஐ ஹாவ் டு ரேடியஸ் ஏ இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு ஸோ இந்த மியூ நாட் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேலே மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பை கீழே டிவைட் பை ஃபோர் பை டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிளாக நான் நிறைய ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த மியூ நாட் பை ஃபோர் பை அப்படின்றது என்ன டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் Into, in the number of turns in first coil level, say, the 200. Then, number of turns in the IA, we know. IA, we know. Then, in the 4 pi, so 4, pi would be value of 3.14 divided by 2, R, A, up into the anger, 20 into 10 to the power, minus, we calculation of 1 mail, up to the cancel point, up to the point, 2, 1, 10. அப்போ இந்த டூவும் இந்த இதுவும் போயிடுச்சுன்னா டென் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன்று இது மேலே போச்சுன்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஒன்று சரி தானே அப்போ டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது திஸ் திஸ் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ புரியும் அப்போ டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அதான் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு மிச்சம் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்களா நீங்களே பாருங்கள் இந்த டூ இருக்குது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பிகம்ஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ஒன் சார் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இல்லையா அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் வேறு எதனா இருக்கா இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் வேறு எதனா இருக்கா இந்த ஐஏ இருக்கு மறக்கவே மறக்கக்கூடாது ஐ ஏ ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் அப்போ அதனுடைய யூனிட் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரி அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ எனக்கு பிஏ தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இதெல்லாமே நம்ம டேரக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ண எம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் ஆஃப் பி ஸோ என்ன என் அதை இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்பி அப்படின்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் செகண்ட் கோயில் அது அது என்னது தௌசண்ட் இன்டு பிஏ இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ் 8 10 to the power minus 4 into IA. மறக்க கூடாது இந்த ஐ ஏ அடுத்து ஏ ஏ ரெண்டு இந்த கோயில் தானே சாரி பி ரைட் அப்போ இது தான் அப்போ இது வந்து ரேடியஸ் அப்போ ஏ ரெண்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் பை அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டூ இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் தென் டென் டு பவர் மைனஸ்
வேற என்ன இருக்கு எனக்கு வந்து இங்கே டென்த் பவர் அதான் த்ரீ டென்த் பவர் த்ரீ அப்படின்னு தான் அடுத்த தௌசண்ட் அப்போ இந்த த்ரீ ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா எனக்கு இது வந்து என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் வேறு எதுவுமே இல்லை வேறு எதனா பண்ணலாமா இல்லை அவ்வளோதான் அப்போது இது மூணுத்தையும் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் இருக்குது ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லு ஸோ ரெண்டு டிசிமல் அதோட அடுத்து என்ன இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இதோட சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ வேணா ஐ மல்டிப்ளை எயிட் சிக்ஸ் சார் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் சாரி எஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோரு ஃபோர் இருக்குது எயிட் டூ சார் டுவெல் சாரி சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ட்வெண்ட்டி டூ இருக்குது எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு ப்ளஸ் டூ டென்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம் டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல்லு ஒன் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் டென் லெவன் ஒன் இருக்குது சிக்ஸ் சாரி டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் சார் டூ அடுத்து பாருங்களேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் செவன் அப்போது எயிட்டு சிக்ஸ் செவனு எயிட்டு எயிட்டு செவன் இங்கே ஒரு ரெண்டு டெசிமல் இங்கே ஒரு ரெண்டு அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் செவன் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் த அது ரெண்டுமே சேம் தான் இல்லையா ஏன்னா எம் ஒன் டூ விச் இஸ் இக்வல் டு எம் டூ ஒன் போத் ஆர் சேம் ரைட் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அண்ட் இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஹென்ரி பட் இதோட நம்ம நிறுத்திடுறது கிடையாது வி ஹவ் டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அது வேறு இருக்கு இல்லையா இன்டூ டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஹென்ரி முடிஞ்சதா எஸ் ஸோ அடுத்து அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் வி ஃபவுண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ மியூச்சுவல் அண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேல்குலே கேஸ் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் இஃப் த கரண்ட் இன் காயில் ஏ இந்த கான்செப்ட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் இது இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த டைமில் ஸோ ஃபைண்ட் த இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ வி நோ தட் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் என்ன சொல்லுவோம் இஎம்எஃப் விச் இஸ் இக்வல் டு மைனஸ் எம் டி ஐ பை டிடி அதே தான் அதே தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பார்த்தோம் இல்லையா செல்ஃப் அண்டக்டன்ஸ் அதே தான் ரைட் ஸோ வி வில் கன்சிடர் ஒன்லி தி மேக்னிடியூட் அதனால் மியூச்சுவல் அண்டக்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ எஸ் ஜஸ்ட் நோ பி ஃபவுண்ட் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இது டிஐ சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எவ்வளோப்பா ஃபோர் ஆம்பியர் டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இது பண்ணும்போது இங்கே ஃபோராக மாறிடும் அப்போ இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே டென்த்து பவர் ஸ்கொயரு டென்த்து பவர் மைனஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ த ரிமைனிங் டேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் செவன் டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் நத்திங் பட் மில்லி இஎம்எஃப் ஸோ வோல்ட் ஸோ திஸ் இஸ் இஎம்எஃப் இன் செகண்ட் கோயில் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக விட்டு வராது ஸோ ஸோ அடுத்த அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரூ த காயில் பி அட் இன்ஸ்டன்ட் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ இது தான் இல்லையா ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி வி யூஸ்ட் ஒன் கான்செப்ட் நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் கைனமேட்டிக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ வி நோ தட் திஸ் இஸ் த ஃப்ளெக்ஸ் இல்லையா ரைட் அண்ட் பை டிடி ஸோ ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் த வேல்யூ இல்லையா ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் செவன் மில்லி ரைட் ஸோ இங்கே வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி வில் யூஸ் வெப்பர் பெர் செகண்ட் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் இஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ லிமிட் சார் அப்போ இது வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னா வந்து எனக்கு இன்ஃபினிட்டி தானே சார் ஆகும் இல்லை இது டெ டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றது